So, yung nangyari sa phone na ito ay na-reset siya. And then, after ng reset, nagihingi na ng Huawei ID. So, paano kaya ito? So, for now, you can find big names or popular applications like Snapchat, TikTok. Uh, today, I would like you to know how important this Huawei support application is to you. Hello mga katsek! Welcome back sa aking YouTube channel and sa araw na ito at sa video na ito ay magbibigay lang tayo ng kon konting tips and tutorial about dito sa naging problema ng isang teleponong ito. Ito ay isang Huawei smartphone na kung saan ay gumagamit ito ng Huawei ID. So yung nangyari ay na-reset yung unit without removing those accounts na nakalagin primarily yung Huawei ID. So, just a tip lang, before tayo mag-erase or mag-factory data reset ng ating mga devices, Huawei users or non-Huawei users out there, make sure lang guys na i-remove natin yung Huawei ID for those Huawei users and doon naman sa mga users na gumagamit ng Google services, ilag out nyo yung uh, email doon sa account na under settings. Yun yung number one na dapat nyo gawin before nyo i-remove, uh, before nyo i-reset ang inyong device. Kasi kung hindi nyo po i-remove yung mga accounts na yun, especially yung Google account, after uh, ma-reset yung unit, isi-set up nyo ulit yung device. So, doon sa setup, if ever na hindi nyo talaga na-remove yung Google account doon or yung Huawei ID, ay maghihingi ito ng confirmation or identity doon sa setup, pag setup nyo ng unit. So, paano kung hindi nyo na ma-remember yung password ng Google account na naka-sign in or nakalagin doon sa device prior na na-reset yung unit? And paano din kung hindi nyo alam yung uh, password or number noon, uh, hindi na existing yung mga, uh, yung mga number doon, yung mga recovery number doon or emails doon sa Google account na yun. So, the worst thing there is, hindi nyo na magamit yung unit nyo. In, except kung pumunta kayo ng service center para ipa-reflash yung unit para magamit ulit. So, it's another thi thing na ma-hassle kayo dahil lang doon sa isang pinaka-importanting bagay na, na unang-unang yung gagawin before nyo i-reset yung unit. Yun ay yung pagtatanggal ng Google account or Huawei ID sa inyong telepono. So, given na na yun na ngayon nangyari, hindi nyo na na-remove or hindi nyo tinanggal yung Google doon or yung Huawei ID sa inyong device, ito na yung video na ito. Ito yung ituturo ko sa inyo ngayon sa uh, mga Huawei users natin dyan. And I hope na it will help you guys. And kahit na sa bahay lang kayo, pwede nyo itong gawin without going to the service center. Kasi so usually, sa mga cases na nai-encounter ko, Meron akong mga customers na ganito yung mga cases na hindi alam uh, kung paano mag-set up o kung paano mag-navigate uh, ng ganitong problema. So, dito, tuturuan ko kayo. So, let's start. So, ang sabi dito guys, this device is already linked to Iwawi ID. And then, may, may number na nakalagay dyan. So, enter the correct password below to activate it. So, kung alam mo yung password ng inyong Huawei ID, so, ilalagay nyo lang dyan sa uh, text box na yan yung password na ginamit nyo doon sa inyong Huawei ID. So, yung Huawei ID natin, uh, it can be uh, Gmail or our mobile number. So, dito, naghihingi ito ng number. So, alam mo naman kung ano yung number mo, ba diba? So, may nakalagay naman dyan yung last four number or four digits ng inyong number. So, kung alam mo yan and kung existing yan, yung number na yan, 
end goal na remember mo talaga yung password niya yan, yun yung point is, i-enter mo lang siya. And then, click activate. So, you can proceed doon sa next step ng setup. So, di- sa dito pa lang tayo yun sa setup ng Huawei natin. Hindi pa, tayo, hindi pa ito na-open kasi since na nakalak siya dahil naghihingi ito ng Huawei ID. Then, ito na. Yung number 2. Paano kung hindi mo talaga alam yung password pero yung number na ginamit mo doon sa Huawei ID ay existing pa. Ginagamit mo pa. So, yung gagawin natin is i-insert mo yung number na yun doon sa other smartphone mo kung meron kang smartphone i-insert mo doon and then click lang yung forgot password so dito na papasok yung process natin pagkatapos natin i-click yung forgot password ito yung uh, bubulaga sa atin so makikita natin dito at mababasa natin dito yung instructions sa screen mismo ng inyong cellphone. Ito yung cellphone na ginamit natin na kung saan nakalagay inyong Huawei ID. So, nakalagay dito, if you forgot your account and password, number one, insert the SIM card with the phone number linked to your account. So, yung number na ginamit mo doon sa Huawei ID, make sure na existing yon. I-insert mo yun sa other phone and Ensure that the new phone can receive verification SMS messages. Yun yung purpose natin kung bakit kung gagamit tayo ng isang smartphone and i-insert natin yung SIM card na SIM card doon para doon mag-send ng verification code si Huawei. Yun yung gagag- yun yung gagamitin natin later. Yung uh, cellphone na yon para pangkuha ng verification code dito sa ating Huawei ID. So, dito na tayo sa number 2. And ang sabi dito is, scan the following QR code. Itong QR code for resetting your password. So, yung gagawin natin dito guys is, kukuha tayo ng isang uh, cellphone or isang unit na merong uh, QR code ready na scanner. So, yung cellphone na yun, yung bago na yun, yun yung, gagam- yun yung gagamitin natin pang scan dito sa code, sa QR code na ito. So, ito na guys, scan na natin yung QR gamit yung isang cellphone natin. Pagkatapos ay lalabas yung link. So, yung link na ito, dito natin gagawin lahat ng mga possible way na pwede natin uh, ma-retrieve yung account natin sa Huawei IDN makapag-login tayo ulit. So, yung number one dito na hinihingi is yung uh, active mobile number na na-link doon sa iyong Huawei ID. So, kung alam mo yon, gaya ng sabi ko kanina ay uh, i-enter mo lang yan siya dito. Then, after that, click mo lang yung next. Then, merong magpa-prompt na something na ano na message then after that click lang natin yung obtained code so kung sure ka and kung alam mo talaga na yun yung number na ginamit mo doon sa iyong Huawei ID ay i-obtain code mo lang siya then i-wait mo lang siya ng ilang seconds so makaka-receive ka ng text uh, confirmation or verification code doon sa number na in-insert mo doon sa isang cellphone din. So, antayin mo lang siya ng mga ilang usually it took uh, usually it takes uh, 30 seconds to 1 minute. So, wait mo lang din siya guys. So, kung hindi pa din siya na receive within 1 minute doon sa pinigay na oras Diyan may nakalagay dyan sa gilid yung sa may resend then tapos merong timer dyan. So, kung hindi pa din siya na-receive within that specific uh, time limit, ay pwede din siya i-obtain ulit yung code. So, i-click lang ulit yung obtained code para uh, makakuha ulit ng another verification code mula kay Huawei.
And ito na yung verification code na hinihintay natin guys. So, ito yung gagamitin natin doon sa link. So, kukunin natin ito, yung code na yan. So, dito na tayo guys sa uh, SMS code. So, ilagay natin dito yung verification code na sinend sa atin ni Huawei. So, make sure na tama yung numbers, tama yung value na nakapi nyo doon para uh, automatic na tayo mag-proceed sa next uh, process ng pag-setup. So, dito nakalagay na naman yung verify account information. So, click lang natin yung verify. Then, may mga basic questions lang si Huawei sa inyo kung ano yung uh, birthday. For example, ito yung binigay sa atin na uh, basic information para at least alam ni Huawei na ikaw yung nag access ng iyong account. Kasi, uh, there are some cases din na hindi tayo yung nag access ng mga account natin like uh, phishing or na, na scam na pala tayo so it's better then na itong way na to ay uh, hindi basta basta si Huawei magbibigay ng access doon sa account natin so unless na memorize ng mga memorize ng taong uh, yun nga yung nag, yung nag nakiklaim na tayo yung mga birthday natin, yung mga personal information natin. So, yun lang. Wala na tayong hawak doon. So, ito ay uh, yeah, ito naman, itong case na ito is rare naman siya. So, be careful na lang din sa mga binibigyan natin ng account. So, ayan. Nag naghingi din siya ng mga estimated time kung kailan ginawa yung Huawei ID mo. So, kung na-remember mo kung kailan ka, for example, kung kailan ka nag-create ng yung Huawei ID, kung magbigay mo naman yung estimation or okay naman yun siya, guys. So, at least, uh, bibigyan natin din ng idea si Huawei na uh, close doon sa date na kung kailan natin nagawa yung uh, Huawei ID mo. So, merong, merong option dito sa baba na pwede nyo po itong skip yung ganitong uh, verification method. Pero kung it will not take time para sa inyo guys, uh, mas mabuti na um, gawin ito. At least, malas, uh, mas malaki yung chance na ma-approve yung uh, verification mo doon sa yung account kasi kung i-skip mo yon so hindi na natin alam kung ilang percent ba yung pwede or ilang percent ba na madinay yung request natin sa pag-reset ng password so dito nakalagay yung kailan uh, yung history ng login mo doon sa Huawei ID so for example nag-login ka ng account doon sa other phones mo. So, i-click mo lang yon yun. So, ito, nilagay ko dito yung history. Ito yung Y6P kung saan doon ko na-reset yung unit ko and then, magbibigay ako doon ng, bibigay ko doon yung complete IMEI ng device. And then, after that, ayun, uh, maghihingi na siya ng bagong password. So, pwede kang mag-set up ng password na kung saan uh, hindi mo makalimutan or something na uh, strong din kasi pag once gagamit tayo ng mga password na uh, weak there are some chances na pwede itong mahack or pwedeng ma-access ng ibang tao na sobrang bilis lang so make sure na gagamit ka ng password na yung combination ng letters and numbers and then meron ding uh, alphanumeric keys if possible para at least uh, hindi siya basta-basta uh, makuha or ma-access ng ibang tao. So, after natin ma-set up yung bagong password natin is uh, yung dito nakalagay din is at least 8 characters. So, 8 below na characters ay hindi tayo makapag-proceed sa next process ng ating verification. So, click lang natin yung okay. Then, may nakalagay dito na logout 
yung mga doon sa mga account na nakasign in yung Huawei ID natin. And then, ayun. Na-change natin yung password and then yung gagawin natin ngayon ay babalik tayo doon sa Huawei Y6P ko na kung saan nakalagin yung yung Huawei ID ko na kung saan na-reset siya na hindi ko alam yung password. So, pupunta tayo doon guys sa Huawei Y6P ko and yun niya, i-enter natin yung ginawa kong bagong password. So, ayun na guys, i-enter natin yung password and then click lang natin yung activate. So, after natin ma-activate or click yung activate ay isi-set up na natin yung uh, cellphone natin and then titignan natin dito guys kung magingi pa ba ito ng Huawei ID. Ito yung cellphone ko kanina na merong Huawei ID. So, na-reset na natin yung password and then uh, na-enter na natin ulit yung bagong password na ginawa ko and then uh, na-activate na natin siya ulit. So, ngayon, nasa setup na tayo and then titignan na natin dito kung ma-open na natin yung unit na hindi magingi ng Huawei ID. So, ayun. Successful tayo guys. So, thank you so much for watching this video and I hope you learn from this tutorial. So, don't forget to subscribe, like, comment, and share. Hit that notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod kong video. So, see you soon on my next video. Bye for now!